ஹலோ டியூட்ஸ் ஹவு டு டூ சாய்ஸ் ஸ்பெல்லிங் அப்படின்னு சொல்லி போன வீடியோ போட்டிருந்தோம் கோர்ஸ் பேஸ்டு போகிறதா அல்லது காலேஜ் பேஸ்டு போகிறதா அப்படின்னா சில நேரங்களில் கோர்ஸ் பேஸ் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில நேரங்களில் காலேஜ் பேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத போன வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டு டூ சாய்ஸ் ஸ்பெல்லிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாப் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ டாப் காலேஜ்னு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி காலேஜில் நம்ம எந்த கோர்ஸை போட்டாலும் கண்ணை முடிட்டு போட்டுடலாம் ஏன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு காலேஜ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு காலேஜில் எவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கணும் ஒரு காலேஜில் எவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ஒரு காலேஜில் என்னென்ன லேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் ஒரு காலேஜ் நேக் வாங்கியிருக்காங்களா அவங்களுக்கு எல்லா குவாலிட்டி ப்ராசஸ் இருக்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் திங்கிங் இருக்கா ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு எப்படி கைட் பண்ணுறாங்க ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லபடியாக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த காலேஜஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதில் டாப் காலேஜஸ் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது டாப் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் உதாரணத்துக்கு இப்போ சிஇஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்சி போடுறோம் ரெண்டாவது இசி போடுறோம் மூணாவது ட்ரிபிள்இ போடுறோம் நாலாவது மெக்கு போடுறோம் அஞ்சாவது நம்ம வந்து இப்போ வந்து டெக்ஸ் சிவில் போடுறோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாமே நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாங்க இதுக்கப்புறம் எம்ஐடி அதுக்கப்புறம் ஏசி டெக்கு அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்டி அதுக்கப்புறம் சிஐடி அதுக்கப்புறம் டிசி தமிழ்நாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரை ஜிசிடி கோயம்புத்தூர் ஜிசி சேலம் ஜிசி ஈரோடு ஏசி டெக் அதாவது காரைக்குடி அழகப்ப செட்டியார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி காரைக்குடி கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பர்கூர் ஸோ இந்த மாதிரி காலேஜஸில் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துருக்க லிஸ்ட்டில் இருக்கிற காலேஜில் நாங்கள் எந்த பிரான்ச் வேணால் நான் போடுறேன் அப்படின்னா தாராளமாக போடலாம் ஃபீஸும் உங்களுக்கு கம்மி தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபீஸும் கம்மி தான் ஏன்னா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எயிட் தான் போட்டிருக்கோம் அதிகபட்சமாக டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கொடுப்பீங்க ஹாஸ்டல் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு ஒன்று ஒன்றே கால் லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருது ஸோ அதுவும் கவர்மெண்ட் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வரும் இதில் வந்து இப்போ பிஎஸ்டி சிஐடி இல்லை வந்து வந்து டிசிஇ இந்த மாதிரி காலேஜில் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே லோ ஃபீஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றே லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்தில் ஈஸியாக முடிக்கலாம் அதுவும் கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தால் மொத்த கோர்ஸையுமே ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாயில் முடிச்சிட முடியும் இது தாராளமாக போடலாமா சார்னா கண்டிப்பாக போடலாங்க இதே செல் ஃபைனான்சிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் ஸ்டாண்டர்ட் செல் ஃபைனான்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி செல் ஃபைன் இன்ஸ்டியூஷனில் நம்ம படிக்கலாமா சார் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது கட்டாயம் படிக்கலாம் எஸ்எஸ்என் பிஎஸ்டி ஐடா கோயம்புத்தூர் சிஐடி சென்னை குமரகூர் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஆர்எம்கே காலேஜ் சென்னை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை பன்னாரிமன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி செயின்ட் ஜோசப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை ஓஎம்ஆர் ரோட் மகாலிங்கம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர காலேஜ் பீனலூர் போஸ்டில் இருக்க காலேஜ் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெப்கோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிவகாசி நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோவில்பட்டி ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஈரோட் சோனா காலேஜ் சேலம் ஸோ இந்த மாதிரியான காலேஜஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டான காலேஜ் இந்த காலேஜில் ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேலாம் தாராளமாக நீங்கள் போடலாமானா ஸோ காலேஜ் பேஸ்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி காலேஜஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக சாய்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இது யாருக்கெல்லாம் சார் வரும் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் கட் ஆஃப் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே தாராளமாக இது எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னமும் சில செகண்டரி பிரான்ச்சஸ் மாதிரி இப்போ எடுக்கிறீங்க மெக்கானிக்கல் சிவில் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மேலே கட் ஆஃப் இருக்கிறவங்களாம் இந்த காலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம் காலேஜ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜஸ் எடுத்து லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கிங்க அது உங்கள் மனசுக்கு எதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எந்த யூடியூப் பார்த்து நீங்கள் எடுத்திருந்தாலும் சரி அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜஸ்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜஸில் எல்லா பிரான்ச்சையும் படிக்க நம்ம தயாராக இருக்கோம் அப்படிங்கிற